యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదు అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను వచ్చినాయి ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం మీద అనగా ఆయన చిత్తానుసారంగా మన మీది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునన్నది మన మేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగినడలా మన మాయనను వేడుకున్నవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము ఇక్కడ యోహాను ప్రార్థన గురించి ఆ ప్రార్థన ఉన్నటువంటి విశ్వాసం గురించి ప్రార్థనలో మనకు కలిగేటువంటి ఈ ధైర్యాన్ని గురించి ఇక్కడ యోహాను మాట్లాడుతున్నాడు చాలా సందర్భాల్లో ప్రార్థన గురించి వచ్చేసరికి మనకి సొంతగా మనకంటూ కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటూ ఉంటాయి అంటే బైబిల్ వ్యతిరేకమైనటువంటి ఆలోచనలు కొన్ని మన ప్రార్థన గురించి కొన్ని ఆల్రెడీ మనం కలిగి ఉంటూ ఉంటాం అందుకనే ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ప్రార్థనలో మనకు అట్టి ధైర్యమును మనం కోల్పోతూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ బైబిల్లో మనం చూసినప్పుడు ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం మీదనగా అని ఇక్కడ యోహాన్ మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ధైర్యము స్వతహాగా మనకు వచ్చినటువంటిది కాదు కానీ దేవునిని బట్టి మనకి కలిగేటువంటి ధైర్యం అందుకని ఇక్కడ యోహన్ ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం మీదనగా ఆయన చిత్తానుసారంగా మన మీది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునన్నది దేవుడంట మన మనవి ఆలకిస్తున్నటువంటి ధైర్యం మనకు వస్తుందంట ఆ ధైర్యం మనకు ఎలా వస్తుందనంటే ఆయనను బట్టి యేసుక్రీస్తుని బట్టి దేవుని బట్టి మనకు అట్టి ధైర్యం కలుగుతుందంట అందుకని చూడండి ప్రార్థనలో మనకు నిశ్చయత అనేటువంటిది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఇందని ఇక్కడ యోహన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అసలు ఆ మనం పొందుకున్న దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడే కలిగేటువంటి నిశ్చయత గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే చూడండి ఇక్కడ పదిహేను వచ్చిన ఆయన అంటున్నాడు మనం మేమే అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగినడలా మనం ఆయనను వేడుకున్నవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము సరే మనం మేమే అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం మెరిగిన ఎడలా మన మేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగిన ఎడలా మనము ఆయన అయితే వేడుకుంటాం అవి మనం కలిగి విన్నామంటున్నాడు అది ఎప్పుడు అంటున్నాడు ఆ మాట అంటే మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడే ఆ మాట అంటున్నాడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడే మనము కలిగి ఉన్నామంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ప్రార్థనలో ఫస్ట్ దేవుని నుండి మనం పొందుకున్నటువంటి విషయం వచ్చేసరికి ప్రార్థన ఫస్ట్ ఏంటంటే కార్యాన్ని మనము మన హృదయంలో పొందుకోవడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు యోహాన్ అంటే విశ్వాసంతో హృదయంలో అది ఆల్రెడీ పొంది ఉన్నామని నమ్మడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కలిగి ఉన్నామని ఎరుగుదు ప్రచురణ అందుకని చూడండి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం అంత ప్రాముఖ్యం అంటాను నేను కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని ప్రార్థించడం ధైర్యం వేరు అవి తెలుసుకోకపోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే విశ్వాసం ఎదగలేము అది తెలుసుకోకపోవడం వల్ల ఏంటంటే మనము ధైర్యంగా ప్రార్థన చేయలేము కానీ అది తెలుసుకున్నప్పుడు మనం ధైర్యంగా ప్రార్థన చేయగలుగుతామంట ఎంత ధైర్యంగా ప్రార్థన చేస్తామంటే మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడే అవి మనం పొందుకున్నామనేటువంటి నిశ్చయత మనకు ఏర్పడుతుందంట అందుకని చూడండి ఇంతకన్నా నిశ్చయత దేవుడు మనకి ఇంకా ఇవ్వలేడు మీరు అడుగుతున్నప్పుడే మీరు పొంది ఉన్నామని నమ్మండి అంటున్నాడు ధైర్యము దేవుని బట్టి కలుగుతుంది అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకంటే నిశ్చయత దేవుడు మనకి ఇంకా ఇవ్వలేడు అందుకంటే ప్రార్థనలో ఇట్టి ధైర్యం అంటే చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం అందుకనే ప్రార్థనలో మనకు ఆల్రెడీ వచ్చేటువంటి కొన్ని ఏవైతే ఆలోచనలు ప్రార్థన గురించి మనకు మనసులో కొన్ని ఉంటాయో అవి మన మనసులో తీసేసుకోవాలి అవి యాక్చువల్ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు దేవుడు ఆలకిస్తాడు కొన్నిసార్లు దేవుడు ఆలకించాడు అని ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి చూస్తారు ఐడియాస్ ఉంటాయి చూస్తారు మన మైండ్ లో ఆల్రెడీ అవి బైబిల్ వ్యతిరేకమైనప్పుడు వాటిని మనం తీసివేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బైబిల్ లో దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు అడుగుతున్నప్పుడే అవన్నీ కూడా మీరు పొంది ఉందామని మీరు నమ్మండి అంటున్నాడు అది మీరు తెలుసుకోండి అంటున్నాడు అది మీరు గ్రహించండి అంటున్నాడు ఎందుకంటే చూడండి విశ్వాసం అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది విశ్వాసం అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది విశ్వాసానికి ఆధారము దేవుని యొక్క వాక్యము ఇప్పుడు చూడండి విశ్వాసం ఏం చేస్తుందంటే విశ్వాసం మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దేవుని నుండి కార్యము మనం పొందుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి సామర్థ్యాన్ని మన విశ్వాసం మనకి ఇస్తుంది అందుకని విశ్వాస ప్రాముఖ్యం ఇప్పుడు అందుకంటే చూడండి దేవుడు దేవుని దగ్గర మనం వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ విశ్వాసంతో మనం వస్తాం ఎగ్జాంపుల్ దేవునికి ఇస్తున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు చూడండి ఎవడం గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మనకు క్లియర్ అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు ఎవడం గురించి ఇస్తున్నప్పుడు మనం బైబిల్ చెప్తుందంటే ఈడి మీకు ఇవ్వబడును ఇవ్వండి అప్పుడు మీకు ఇవ్వబడు మనం ఇప్పుడు దేవునికి ఎందుకు ఇస్తున్నాము అంటే 
కొన్నిసార్లు కొంతమంది నేను ఇదే రాసించట్లేదండి దేవునికి నేను ఇవ్వాలని అనిపించి ఇస్తానని అంటారేమో కానీ బైబుల్ దేవుడు చెప్పాడంటే యుడి మీకు ఇవ్వను భజన మనం ఎందుకు ఇస్తామంటే దేవుడు ఇస్తాడు అనేటువంటిది గ్రహించం కూడా ఇస్తున్నాం మనం ఎందుకు కొంచెం దేవుడు మనం ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటే అర్థం ఏంటంటే దేవుడు ఇస్తాడు ఇవ్వడానికి డౌట్ మనకు ఉంటుందని మనం దేవునికి ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు ఇస్తాడు అన్నది బైబిల్ మనకు చెప్తుంది ఏమంటే యుడి మీకు ఏ బన్ను బైబిల్ చెప్తుంది కాబట్టి ఆ బైబిల్ బేస్ చేసుకుని మనం ఏమంటున్నాం అంటే దేవుడు తిరిగి మనకి ఇస్తాడు అని నమ్ముతున్నాం అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దేవుడిని మనం మనం ఇస్తూ ఉన్నాం ఇస్తున్నాం మనకు నమ్మకం ఏంటంటే దేవుడు మరలా తిరిగి మనకి ఇస్తాడని దేవుడు మనకి ఇస్తున్న గ్యారంటీ ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం మా గ్యారంటీ ఇస్తుంది కాబట్టి మళ్ళా కొంచెం చూడండి సేమ్ అదే విషయాన్ని ప్రార్థనలో కూడా తీసుకురండి అడుగు ప్రతి వాడికి ఏమన్నా దేవుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇస్తున్న మనకు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు దేవుడు ఇస్తాడని మనం నమ్ముతాం కానీ ప్రార్థనకు వచ్చారు మాత్రం మనం డౌట్ పడుతుంటాం దేవుడు ఇస్తాడు ఎవడు ఐ మీన్ దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తాడు లేదు దేవుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు లేదు దేవుడు వంద వంద సార్లు ప్రార్థన చేస్తే బహుశ యాభై సార్లు దేవుడు ఉంటాడేమో ఇలాంటి కొన్ని ముందుగానే కొన్ని ఆలోచన మనకు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ బైబుల్ దేవుడు చెప్తున్నారంటే మీరు అడుగుతున్నప్పుడే మీరు పొందినమని నమ్మితే ఖచ్చితంగా మీకు అది దొరుకుతుంది కాబట్టి మీరు అది నమ్మి మీరు ప్రార్థించండి ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మీకు అది దొరుకుతుంది అందుకని అందరం చూడండి ఇస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇస్తాడు నమ్మకం తెలాగైతే మనం దేవునికి ఇస్తున్నామో ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా అదే నమ్మకంతో మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇస్తాడు అని నమ్ముతున్నాం దేవునికి ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసి ఎగ్జాక్ట్ అదే మనకు ఉండాలి ఏంటంటే దేవుడు ఆలకిస్తాడు ఆ నమ్మకం కలిగి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఈడు ఇచ్చేటప్పుడు దేవుడు మనకు నేరుగా పరలోకం డబ్బులు ఏం పడేయట్లేదు మనకి సామర్థ్యాన్ని ఇస్తున్నాడు మనకు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్నాడు కష్టపడ్డానికి శక్తిని ఇస్తున్నాడు సామర్థ్యాన్ని ఇస్తున్నాడు అలాగే చాలా సందర్భంలో మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తున్నా మనకు అనిపించకపోవచ్చు కానీ యాక్చువల్గా దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు కాకపోతే ఒక్కొక్కసారి దాన్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతుంటాం దాన్ని గుర్తించలేకపోతుంటాం ఇస్తున్నాం బెల్లగా దేవుడు మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి శక్తిని ఇచ్చి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి భాగ్యం సంపాదించి మన సామర్థ్యాన్ని ఇస్తున్నాడో అలా మన తిరిగి ప్రతిఫలాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడో ఎగ్జాక్ట్ అలాగే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు ఏదో రూపం తిరిగి ప్రతిఫలాన్ని మనకి ఇస్తూనే ఉన్నాడు కాకపోతే మనం దాన్ని గుర్తించడంలో ఫెయిల్ అవుతాం ఒక్కొక్కసారి ఎందుకంటే నన్ను ఫెయిల్ అవుతానంటే దేవుడు ఇక్కడ చెప్పాడు మీరు అడుగుతున్నప్పుడు కనుక అవన్నీ కూడా దేవుడు వింటున్నాడు ఆయన ఇస్తాడు అనేటువంటిది మీ విశ్వాసం ఆయన పైన ఆధారపడుతుంది నమ్మి మీరు ప్రార్థన చేస్తే అవన్నీ కూడా మీరు పొందుకుంటారని దేవుడు చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడు ప్రార్థిస్తున్నాం అనుకున్నటువంటి బేస్ ఏంటంటే దేవుడు ఇస్తానని చెప్పాడు కాబట్టి బైబిల్లో మాట ఉంది కాబట్టి అని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం మనం ప్రార్థన చేసే బేస్ ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి ఆ వాక్యాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాం దేవుని మనం ప్రార్థనలు అడుగుతున్నాం అందుకే ప్రాముఖ్యం అందుకనే చూడండి మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు అందుకే మన మీద మనం ఆధారపడకూడదు అంటాం ప్రార్థన చేసి మనం ఎంత బాగా ప్రార్థన చేస్తాం అది ఇష్యూ కాదనే కదా ఇక్కడ మనం ప్రార్థిస్తున్నాం మనం ఎంతగా దేవుని మీద బేస్ అవుతున్నాడు అంటే ఇష్యూ ఇక్కడ ప్రార్థనలో దేవుని మీద బేస్ అయ్యి దేవుని మీద ఆధారపడి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అది నిజంగా నీకు ఈ విశ్వాసం దేని మీద బేస్ అయ్యి ఉండాలి దాని మీద బేస్ అయ్యి ఉంది చాలా సందర్భం అంటే మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం మనం ఎక్కువసేపు చేసే దాని మీద డిపెండ్ అవుతాం నేను ఎంతసేపు ప్రార్థన చేస్తున్నా కాబట్టి దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాలనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా మన ప్రార్థన ఏంటంటే నువ్వు చేసే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి లేదు నువ్వు ఎక్కువసేపు చేసావు ఉన్న దాని మీద బేస్ అవదు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా టైం పెట్టుకొని చూసుకోవట్లేదు చాలా సందర్భం నేను అరగంట ప్రార్థన చేస్తాను గంట ప్రార్థన చేస్తాను చెప్పుకునే వాళ్ళు బేసిక్ ఏంటంటే వాళ్ళు టైం నే దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తారు యాక్చువల్గా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు టైం దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రార్థన చేయకూడదు మనం ప్రార్థన చేసే టైం దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రార్థన చేయము ప్రార్థన చేయాలనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం ప్రార్థన చేస్తాం కానీ అరగంట చేయాలి అని మనం ఫిక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నేను అరగంట చేయాలనుకున్న అరగంట వరకు చేద్దాం అనుకుంటే అది జ్ఞానసారమైన ప్రార్థన కానీ కాదు జ్ఞానసారమైన ప్రార్థన ఏంటంటే దేవుడు ఆలకిస్తా అన్నాడు దేవుడు వింటా అన్నాడు ఆయన బట్టి మనకు ధైర్యం ఉంది అని నమ్మి ప్రార్థన చేస్తాను చూసారా అది బేస్ అది మనకు మెయిన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను నా క్రియల మీద నేను గొప్పగా చేసే ప్రార్థన బేస్ అవ్వట్లేదు దేవుని మీద బేస్ అయ్యి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నిజంగా దేవుని ఇంప్రెస్ చేసే కార్యం అదే విశ్వాసం ఉండాలి మనకి కానీ విశ్వాసము దేవుని మీద ఉండాలి దేవుడు చేసిన కార్యం మీద ఉండాలి కానీ మనం చేసే దాని మీద కాదు విశ్వాసం అనేది గుడ్డిగా ఉండేది కాదు విశ్వాసం అనేది దానికి బేస్
ఏంటి మన ప్రార్థిస్తున్న మన మెయిన్ బేస్ ఏంటంటే దేవుడు వింటానన్నాడు కాబట్టి దేవుడు వింటున్నాడు దేవుడు చేస్తున్నాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు చేస్తున్నాడు పరిపూర్ణముగా దాని మీద మాత్రమే బేస్ అయ్యి ప్రార్థన చేస్తే అది విశ్వాసం ఉంటుంది ఇంకేదో కాదు విశ్వాసం ఉంటుంది విశ్వాసం అంటే ఏంటి అనుకుంటాం మేము విశ్వాసం అంటే ఒకటే దేవుడు చెప్పాడన్న ఒక్క మాట బేస్ చేసుకొని ప్రార్థన చేస్తాను చూసారా అది విశ్వాసం ఉంటాయి ఇంక అంతకన్నా గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నా ఉండదు ఇంక అంతకన్నా గొప్ప విశ్వాసం ఉండదు విశ్వాసం ప్యూర్లీ దేవుడి మీద బేస్ అవుతుంది ఆ దేవుడు అన్నాడు మీరు నమ్మి మీరు ప్రార్థించండి మీరు పొందుకుంటారు నమ్మి ప్రార్థించండి ఆయనని బట్టి మీకు అధైర్యం వస్తుంది ఆయనని బట్టి మీకు నిషేధం వస్తుంది ఆయన బట్టి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అంటే గొప్పతనం అంతా కూడా దేవుందే మంద కానే కాదు మంద కానే కాదు దేవుంది అని అంటే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మనం మన ఎంటీ చేసుకొని దేవునితో నింపుకొని ప్రార్థన చేయాలి అంటే మనం ఎంత బాగా ప్రార్థన చేయగలం మనకు ఎంత వాక్చాతుర్యం ఉంది మనం బైబిల్లో ఎన్ని వచ్చాలో మనం చూడకుండా ప్రార్థనలు మెన్షన్ చేయగలం దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ప్రార్థన చేయకూడదు అలా బేస్ చేస్తే నువ్వు నీకు ఉన్నటువంటి భక్తి మీద నువ్వు బేస్ అయ్యి ప్రార్థన చేస్తున్నావు ఒక్కోసారి అదే మనం విశ్వాసం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ యాక్చువల్గా విశ్వాసం కాదు విశ్వాసం ఏంటంటే ప్యూర్లీగా దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంతే సింపుల్ ఇంకా అదే మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు చేస్తాను మీరు ప్రార్థన అంటే నాకు ప్రార్థన ఇష్టం కాబట్టి కాదు దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా అండి దేవుడు వింటా అన్నాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను అడుగు ప్రతి వానికి ఈ బనాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నా అండి తడితే తీయబడతా అన్నాడు కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను వెతికితే దొరుకుతాను దేవుడు చెప్పాడు కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రార్థన చేయడానికి మన నిజంగా మనం ప్రేరేపించవలసినటువంటి ఏకైక కార్యము దేవుని యొక్క వాగ్దానము దేవుని యొక్క వాక్యం అది ఆ ప్రేరేపణ కనుక మనం కొన్ని ప్రార్థన చేస్తే అదే విశ్వాసం విశ్వాసం ఇంకేదో కాదు అదే విశ్వాసం అంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే నేను ప్రార్థించడం బేసిక్ గా నాకు వేరే ఏ కారణాలు లేవు ప్రార్థన చేయని నాకేం అనిపించట్లేదు ప్రార్థన చేయడం నాకు ఒక్క కారణం కూడా దొరకట్లేదు కాకపోతే బైబుల్ ఒక మాట ఉంది కదా ఆ మాటను బట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంటే చూసారా అది విశ్వాసం ఉంటే అది విశ్వాసం ఉంటే అంటే మీరు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తాను అడిగితే బేసిక్ ఒకటే నాకు ప్రార్థన ఇష్టం కాదు చేస్తున్నాను కాదు ప్రార్థన చేస్తానంటే దేవుడు అన్నాడు ఏసు క్రిస్ చెప్పారు అడుగు ప్రతివానికి ఏమని అన్నాడు అండి అన్నాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తానండి లేకపోతే నాకు గొప్పతనం ఏమీ లేదు నేను అంత బాగా ప్రార్థన కూడా చేయలేను కాబట్టి అడిగే ప్రతివానికి ఏమని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను కూడా జస్ట్ అడుగుతున్నానండి దేవుని దేవుడు ఇస్తాడని నమ్మకంతో నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే ఆయన ఇస్తా అన్నాడు కాబట్టి అందుకే దేవుని అడుగుతున్నానండి అని సింపుల్ గా చెప్తాను చూసారా అది పెద్ద విశ్వాసం స్టేట్మెంట్ లాగా ఉండకపోవచ్చు అది అది గొప్ప విశ్వాసం అనిపించకపోవచ్చు కానీ బైబుల్ ఉంది కదండి అందుకే నేను ప్రార్థన చేస్తానండి నేను లాస్ట్ టైం చాలా సార్లు ప్రార్థన చేశాను కొన్ని వందల సార్లు ప్రార్థన చేశాను ఆ ప్రార్థన నాకు ప్రతిఫలం వచ్చిన నాకు అనిపించట్లేదు కాకపోతే ఏంటంటే దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి మరలా నేను ప్రార్థన చేస్తానండి అని బేస్ అయ్యి ప్రార్థన చేస్తాను చూసారా అదే విశ్వాసం పని ఆధారపడి చేసే ప్రార్థన విశ్వాసం చేసే ప్రార్థన అదే అది ప్యూర్లీ దేని మీద బేస్ అవట్లేదు దేవుని యొక్క వాగ్దానం మీద దేవుని యొక్క వాక్యం మీద బేసే ప్రార్థన చేస్తాను అంతకంటే గొప్ప విశ్వాసం ఉండనే ఉండదు అలాంటి విశ్వాసం ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు గొప్ప నిశ్చేత్ మనకి ఇస్తున్నాడు ఇంక అంతకు నిశ్చేత్ దేవుడు ప్రార్థన మనకు పోలేడు ఇంక ఎంతకంటే గొప్ప నిశ్చేత్ వేరేగా రానే రాదు అంత గొప్ప నిశ్చేత్ దేవుడు ఇస్తున్నాడు అంత గొప్ప నిశ్చేత్ కంటే వేరేది మనకు అవసరం లేదు అంత గొప్ప నిశ్చేత దేవుడు మన వాగ్దానం ద్వారా ఇస్తున్నాడు అడగండి నేను మీకు ఇస్తాను ఆ నిశ్చేత్తో మీరు ప్రార్థన చేయండి ఆయనని బట్టి ఆయన బేస్ మీరు ప్రార్థన చేయండి మీ ప్రార్థన తప్పకుండా ప్రతిఫలము ఉంటుంది అందుకని ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతిసారి వానికి చూసుకున్న ఒకసారి మనం ప్రార్థనకి ప్రతిఫలం దొరుకుతాడు మనకు అనిపించకపోవచ్చు ఇంకొక మరలా మనం ప్రార్థన చేస్తుంటాం ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తామంటే మెయిన్ ఒకటే ఆధారం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పడు కానీ నేను ప్రార్థన చేస్తానండి అంటే అర్థం ఏంటంటే బేసిక్ గా ప్రార్థన వేరే రీజన్ ఏమి నాకు దొరకలేదు వేరే రీజన్ ఏమీ లేదు కాకపోతే బైబుల్ ఒక్కటే రీజన్ ఉంది బైబుల్ దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి అని ఒక్క కారణాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రార్థన చేస్తాను చూసారా ఆ ఒక్కటే అంటున్నాం కానీ అదే అసలు ఏంటంటే ఆధారం మనకి వాక్యములు ఉంది కాబట్టి అని ప్రార్థన చేస్తాను చూసారా అది ఒక్కటే అన్నట్టు మనకు అనిపించవచ్చు అది గొప్ప విషయం అనిపించకపోవచ్చు కానీ వాక్యమైన ఒక్కదాన్ని నువ్వు బేస్ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అది ఒక్కటే కావచ్చేమో కానీ ఇంక అంతకంటే గొప్ప ఆధారం అంతకంటే గొప్ప విశ్వాసం ఇంకా ప్రపంచం లేనే లేదు అంత గొప్ప విశ్వాసం బైబిల్ బేస్ అయి ఉంటుంది ఆ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే ఖచ్చితంగా మనం పొందుకుంటామని దేవుడు నిశ్చేత ఇచ్చేసాడు మనకి ఇంక అంతకంటే నిశ్చేత దేవుడు ఇంక ఇవ్వలేడు మనకి దేవుడు వాసంత
దేవుని చాలా గొప్ప ఇంప్రెస్ చేస్తుంది అందుకంటే గొప్పగా దేవుని ఇంప్రెస్ చేసే కార్యం మరో ప్రపంచం లేదే లేదు అందుకని చూడండి మన బోల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి ఉండొచ్చు ప్రార్థన చేయాలని ఫీలింగ్ మనకు లేకపోవచ్చు అయినా మరొకసారి దేవుని దగ్గర నిలబడి దేవుని దగ్గర కూర్చొని మనం ప్రార్థన చేస్తాం అలా ప్రార్థన చేస్తూ హృదయంలో ఉంటుంది ఒకే ఒక బేస్ ఏంటంటే ఆధారం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అది అది బైబిల్లో కనుక మా లేకపోతే ప్రార్థన చేయడం అది ఒక్క రీజన్ కూడా నా దగ్గర యాక్చువల్ గా లేదు కానీ బైబిల్లో ఉంది అన్న ఒక్క కారణాన్ని మాత్రం బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాను అలా ప్రార్థన చేయండి అదే విశ్వాసం చేసే ప్రార్థన అంతకంటే గొప్ప విశ్వాసం ప్రపంచంలో లేనే లేదు దేవుడు అట్టి ఆధారాన్ని మనకి ఇస్తాడు ఆయనను బట్టి అన్నాడు అందుకనే మళ్ళా మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు అదే బేస్ చేసుకున్నాం మనం ఏంటంటే ఒకవేళ ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తే మనకు తెలియదు లేదు అనిపించవచ్చు లేదు సినిమా కూడా ప్రార్థన చేసి అనిపించవచ్చు కానీ మనం మనసును మార్చుకుని ఒకటే పెట్టుకోవాలి ఈరోజు ప్రార్థన చేసేప్పుడు ఏంటంటే బైబిల్లో ఉందో కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అంతే వేరే రేజ్ నేమిన దగ్గర లేదు బైబిల్లో ఉంది అందుకే నేను ప్రార్థన చేస్తాను బైబిల్ దేవుడు అడగమన్నాడు కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను శనివారం కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేస్తాను కాదు శనివారం కాబట్టి నేను చర్చుకొచ్చాను కానీ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మాత్రము శనివారం కాబట్టి నేను ప్రార్థన చేయట్లేదు దేవుడు అడగమన్నాడు కాబట్టి అని నేను దేవుని అడుగుతాను దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రార్థన చేస్తే అదే విశ్వాసం ఆ విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేస్తే తప్పకుండా దేవుడు ప్రతిఫలాలు మనకి ఇస్తాడు అదే యోహాన్ చెప్తున్నాడు ఆయన బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్రానుసారం మనం ఏమి అడిగినను ఆయన మనం మనవి ఆలకించునన్నది ఏ మనం ఏమని చేస్తారు ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాడండి అంతకు దేవుడు ఎలా చెప్తాడు అంటే ఆయన బట్టి ధైర్యం మనల్ని బట్టి కాదు మనల్ని బట్టి అయితే ఏమంటాం అంటే ఎలా చేస్తారండి మనం ఏమని ఎలా చేస్తాడు దేవుడు అనిపిస్తాడు కానీ అక్కడ వ్యూహం చెప్పాడు ఆయనను బట్టి అన్నాడు ఆయన బట్టి ఆ ధైర్యం అందుకని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే అన్సెప్ట్ చేసినా సరే ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నాం అంటే ఆయన బట్టి మనం చేయగలుగుతున్నాం అది గ్రహించే ప్రార్థన చేస్తాం ప్రార్థన చేసే ప్రతిసారి మనం బేస్ అదే ఆయనను బట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అదే విశ్వాసం అట్టే ప్రార్థన తప్పకుండా దేవుడు ప్రతిఫలాన్ని మనకి ఇస్తాం మోకం